aktivis pemanjat baliho di Jakarta kembali beraksi. Kali ini Agustinus Woro, sang aktivis pemanjat baliho, kembali melakukan aksi protesnya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada tanggal 26 Mei lalu. Ia memprotes untuk membubarkan partai politik di Indonesia. Agustinus Woro adalah pria 48 tahun asal Flores yang kerap memanjati Baliho untuk melakukan protes tunggal terhadap pemerintah. Diketahui dari Kompas, Agustinus sempat dinyatakan mengidap gangguan jiwa berdasarkan asesmen suku dinas sosial Jakarta Barat. Dalam aksinya pada hari Jumat siang lalu, Agustinus melakukan protes hanya dengan mengenakan cana dalam. Agustinus dilaporkan tampak membawa senjata tajam dan bendera merah putih sambil memanjat ke atas Baliho. Pihak Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Bencana baru mendapat laporan aksi Agustinus pada pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Agustinus mengibarkan bendera protesnya yang tertulis, Selamat datang Tuan Raja, tokoh-tokoh adat, kami rindu padamu, bubarkan partai politik. Aksi Agustinus ini juga sempat diabadikan oleh salah satu warga Jakarta yang disebarkan melalui Twitter. Pihak yang berwenang segera mengirimkan dua unit mobil damkar. Petugas juga berusaha merayu Agustinus untuk turun, tapi ia menolak. Setelah beberapa jam, Agustinus akhirnya turun sendiri dari Baliho. Polisi segera membawa yang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Agustinus menyatakan pada polisi bahwa ia kecewa dengan kematian keponakannya. Meskipun demikian, kepolisian tidak memproses hukum Agustinus atau merujuknya ke panti sosial karena ada salah satu anggota keluarganya yang menjamin bahwa ia tidak akan memanjat Baliho lagi. Hmm, jadi tidak akan ada aksi panjat baliho lagi nih ya. Yuk tonton aksi orang-orang nekat yang bikin ngeri di Tomo News Indonesia. Penerjun bebas melompat dari pesawat tanpa parasut. Look A Kids menjadi penerjun bebas pertama di dunia yang melompat keluar dari pesawat tanpa parasut pada hari Sabtu. Aksi dilakukan di atas gurun di Simi Valley, California. Dalam sebuah acara yang disebut Heaven Sand yang disiarkan langsung di televisi, pria jatuh dari 25.000 kaki menuju dua net yang telah disiapkan di bawah. Alkins terjun selama sekitar 2 menit. Tepat sebelum mendarat, ia berputar dan terjun pada kecepatan 120 meter per jam. Menurut Aikins, ia telah mempersiapkan lompatan ini selama 2 tahun. Dia telah melakukan lebih dari 18.000 lompatan. Rupanya, tepat sebelum ia naik pesawat, dia diberitahu bahwa dia harus mengenakan parasut untuk keselamatannya sendiri. Tetapi, tiba-tiba persyaratan tersebut dicabut saat ia mencapai zona 25.000 kaki, jadi dengan berani dia keluar dari pesawat tanpa parasut. Ayah membawa balita pada perampokan bersenjata di Florida. Tersangka berusia 30 tahun ditangkap setelah mencoba merampok sebuah toko. Edward Melendez diduga membawa putrinya yang berusia 18 bulan ketika ia pergi untuk perampok minimart St. Petersburg, Florida pada kamis sore. Melendez memakai masker dan menahan petugas toko di bawah todongan senjata. Saksi menelpon polisi sekitar pukul 1.48 dan memberikan deskripsi kendaraan yang digunakan untuk perampokan. Petugas patroli kemudian melihat mobil dalam waktu singkat dan menepikan Melendez. Melendez ditangkap dan polisi menemukan masker, senjata, dan putri Melendez di dalam mobilnya. Bayi dikembalikan kepada ibunya setelah penyelidikan polisi menemukan ia tidak ada hubungannya dengan kejahatan. Melendez telah didakwa dengan perampokan kepemilikan senjata api, membawa senjata tersembunyi dan membahayakan anak. Laki-laki dibunuh oleh harimau setelah memanjat dinding kebun binatang. Harimau lahir sebagai pembunuh dan ketika Anda secara tidak sengaja berada di rumput mereka, mereka pasti akan membuat Anda menyadarinya. Seorang pria di Ningbo, Cina mengetahui ini dengan cara yang keras setelah ia memanjat dinding untuk masuk ke kebun binatang dengan gratis tetapi membayar harga dengan nyawanya. Pada 28 Januari, pria yang bermarga Chang dan rekan kerjanya yang bermarga Li memutuskan untuk membawa keluarganya untuk bertamasya di kebun binatang Yongor. Sementara istri mereka masuk dengan dua anak Jang, para pria memutuskan untuk naik pagar, mencoba untuk menghemat uang tiket. Memanjat dinding luar kebun binatang setinggi 10 kaki, melewati peringatan dan kawat, mereka bertemu dengan dinding 10 kaki lainnya. Sementara Li tinggal di belakang, Jang maju ke depan. Sayangnya ketika ia turun ke bawah, ia tidak menyadari bahwa dia baru saja memasuki wilayah harimau. Terjebak seperti tikus dan dikelilingi oleh empat kucing besar. Ia telah memasuki hukuman menyakitkan untuk kesalahan fatalnya. Pengunjung lain hanya bisa menonton dengan horor ketika empat harimau yang penasaran mulai mencabik-cabik tubuh Jang. 
Para petugas kebun binatang menggunakan petasan dan meriam air untuk menakut-nakuti tiga harimau. Tetapi salah satunya tidak terpengaruh dan lebih tertarik dengan mainan barunya. Daripada mundur, harimau menggulingkan kanjang ke sekitar seperti sebuah bola dan kemudian merobek pakaiannya membuat dagingnya terlihat. Ketika harimau menyeret tubuhnya ke kawasan yang rindang, pasukan khusus Cina akhirnya menembaknya mati dengan peluru. Sementara itu Jiang dilarikan ke rumah sakit tetapi kemudian meninggal karena cedera yang dideritanya. Setelah insiden publik berkabung, bukan untuk kematian ayah bodoh tetapi untuk harimau yang mati. Wakil dari kelompok hak hewan PETA telah menyatakan serangan kucing besar pada manusia semakin sering terjadi, menggambarkan tingkat stres mendalam, kecemasan dan agitasi yang hewan alami setiap hari dalam hidup mereka. Kematian harimau mengumpulkan simpati netizen Cina, seperti kematian gorila Harabe tahun lalu di Amerika. Salah satu pengguna Weibo menulis, pengunjung yang tewas oleh serangan harimau ini tidak pantas mendapatkan simpati. Harimau adalah raja hutan karnivora dan berburu untuk makanan adalah naluri mereka. Siapa yang dapat Anda salahkan jika Anda melompat dan diserang? Beristirahatlah dalam damai harimau. Pria memotong hidungnya sendiri agar terlihat seperti karakter komik. Ada penggemar setia buku komik. Dan kemudian ada Henry Damon. Seorang pria Venezuela yang telah membawa fandom ke tingkat yang baru dengan benar-benar mengubah penampilan agar terlihat lebih seperti Nemesis Kapten Amerika dan agen Nazi bernama Red School. Tidak hanya mentato wajahnya dan merekonstruksinya dengan implan subdermal, tidak, untuk berkomitmen penuh pada Hydra, pria 37 tahun ini bahkan memotong ujung hidungnya. Ya ampun. Dan dia belum selesai. Dia masih berencana menaruh implan tulang pipi dan dagu. Kemudian, mentato seluruh wajah menjadi merah. Meskipun untuk sepenuhnya menjadi Red School dan memimpin Hydra mengambil alih dunia, dia masih harus menemukan cara untuk menyingkirkan campur tangan Captain Amerika.